Hi guys! Ito po muli si Cleng Austria, ang inyong Juris Doctor upang magbigay po ng information regarding labor loss. At ito po ang ating tinatawag na tidbits of labor loss. Dahil po sa pandemi, ay minabuti po ng NLRC na magkaroon po ng amendment sa ilan nitong rules of procedure. At ito po yung amendment dun po sa N-Bank Resolution No. 03-20 o ang Interim Amendments to NLRC Rules of Procedure. Ang Resolution No. 03-20 ay tungkol po sa proseso kapag naisang pa na po ang labor complaint. So ito po ay amendment lamang po dun po sa dating rules ng NLRC. Sa resolution pong ito ay nakapaloob po ang apat na steps na binago. Kaya iisa-isahin po natin ito upang kayo po ay mas maliwanagan. Okay? Okay, so let's start with rule number one. Sa loob ng dalawang araw mula sa araw ng pagtanggap ng complaint o amended complaint, ang labor arbiter ay mag issue po ng summons sa respondent. Okay, yung summons po ay isang notice na ipinapaalam po sa isang respondent na siya po ay ihinabla o meron pong nagre-reklamo po laban sa kanila at kailangan nilang sagutin ang mga reklamo laban sa kanila. Okay? Within two days from receipt of complaint or amended complaint, the labor arbiter shall issue summons to the respondent. Okay? Nilagay din po natin ito sa wikang English para po yung mga foreigner naman po na nagtatrabaho din po dito sa ating bansa ay maintindihan din po kung ano yung ating mga proseso. Okay, number two. Sa loob po ng limang araw mula sa pagtanggap ng return of summons, ang labor arbiter ay mag issue ng order sa parties para sa pagsusumite ng kanilang position papers. Ibig sabihin po, kanina, nag-issue po yung labor arbiter ng summons. Ngayon po, kapag natanggap na po ng respondents yung summons na yun, ay magbibilang naman po ng limang araw mula sa pagkatanggap ng return of summons. Ibig sabihin, yung summons po ay natanggap na po ng responding party at ibinalik na po sa tanggapan ng labor arbiter. At kapag ito po ay natanggap na, ay magbibilang lamang ng limang araw mula nung receipt o nung araw na natanggap ito at siya po ay mag issue na ng order para sa mga parties na mag-submit po ng kanilang position papers. Alright, so within 5 days from the receipt of the return of summons, the labor arbiter shall issue an order directing the parties to submit their respective position paper. At pangatlo, at ito po ay napaka-importante. So, sino man sa respondent o complainant ay maaari pong mag-file ng motion to set case for mandatory conciliation and mediation conference para sa posibleng settlement ng kaso. Sa loob po ng limang araw mula sa pagtanggap ng summons para sa respondent o order to file position paper para naman sa complainant. At take note na dapat nakapaloob sa motion ang mga terms and conditions ng settlement proposal. Alright, so either of the respondent or the complainant may file a motion to set case for mandatory conciliation and mediation conference for the purpose of possible settlement within a period of 5 days from respondent's receipt of summons or from the complainant's receipt of the order to submit position paper. Take note that the terms and conditions of the settlement proposal should be incorporated in the said motion. At ang pang-apat naman, sa loob po ng tatlong araw, maaaring mag-file ng response ang sino man sa parties para sa kanilang counter-proposal. So, kanina po, meron silang proposal for possible settlement at karapatan naman po ng bawat isa na magbigay po ng counter-proposal. 
So, okay, so within three days, any of the parties may file a response for the counter proposal. Dumako naman po tayo sa notice of conference for mandatory conciliation and mediation. Since ang parties po ay maaari pong mag-file ng motion for mandatory conciliation and mediation, mag issue po ng notice of conference ang labor arbiter. Ang conference po ay gagawin sa pamamagitan ng video conferencing o iba pang pamamaraan na makakaiwas sa face-to-face -face interaction. Kung alin man sa mga parties ay walang internet access para sa electronic hearings, ang komisyon po ay maaaring magbigay ng hearing room at laptop o tablet upang magamit ng mga parties. Ang proseso po ito ang susundin kapag po ang party ay may natanggap po na notice of conference. Okay? Pag wala naman pong natanggap ang parties na notice of conference, ang gagawin po nila ngayon ay kailangan na po nilang magsumite ng kanilang position papers sa loob po ng 15 calendar days mula sa pagtanggap ng order to file position paper sa pamamagitan po ng registered mail o authorized private courier. Thus, if no notice of conference or if there is no notice of conference received by the parties, they are now required to submit their respective position paper within 15 calendar days from receipt of the order to file position paper through registered mail or any authorized private courier. At panghuli po kapag ang parties ay nagpasya na magsettle, kailangan po nila magsumite ng kanilang notarized compromised agreement o quit claim, waiver or release sa pamamagitan po ng personal service sa receiving and docket unit o sa pamamagitan ng registered mail o private courier. Ibig sabihin lamang po na sila po ay nagkaroon na po ng kasunduan. At kapag naisumite na po ang kasunduan nila sa docket unit ng tanggapan po ng NLRC, ibig sabihin, yun po ay binding na sa bawat parties. At yun na po ang kanilang napagkasunduan na magiging solusyon po doon po sa kanilang problema na idinulog po sa tanggapan po ng NLRC. Ika nga, the settlement agreement is binding between the parties as well as third parties. Muli, maraming salamat po at hanggang sa susunod na video. Please comment down below and subscribe for more hit beats of labor loss. Thank you!